merindukan bahasa dan mulut kerasnya Ahok, pemahaman Nenek Lo, ditulis oleh Michael Sando di Seward.com. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal. Hari ini saya tiba-tiba merindu untuk kembali bisa mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Ahok dan bahasa penuh kepolosan dia tanpa dibuat-buat yang kadang punya daya kejut luar biasa. Tagline-nya kasar, beringas, tajam, daya kejut berjuta makna. Mari kita belajar bersama. Ungkapan-ungkapan itu menusuk sampai ke ulu hati, menembus langit, menghujam bumi kalau dalam diksi cerita silat. Sampai-sampai pernah ada yang merasa bahkan harus demo berjilid-jilid. Telinga mereka tak kuat, hati mereka bergetar. Ada kawan yang bilang, kok lo pengen banget dengerin lagi mulut Ahok yang kasar dan tak punya etika itu? Nah, ini dia yang orang sering salah kaprah. Bagi saya, gaya bicara-bicara Ahok yang keras dan apa adanya itu mempesona. Asal kita paham maksudnya dan maksud baik dibalik maksudnya itu. Kata-kata seperti pemahaman nenek lo, bajingan, atau brengsek, dan masih banyak lagi adalah kata-kata yang sebetulnya indah. Kalau diarahkan ke orang atau persoalan yang tepat Jadi begini loh ya saudara-saudaraku sekalian Secara deskriptif, etika itu sesuatu yang sifatnya mutlak atau absolut, tidak berubah Sesuatu yang universal serta timeless Kalau etiket itu lain lagi, dia bersifat lokal, situasional, selalu dimaknai relatif Disitulah letak paling fundamental pembeda antara etika dan etiket Jadi jangan bilang karena mulut Ahok kasar, lalu dia serta-merta tidak beretika Sekarang kita paham dan menjadi mengerti etika itu sederhananya adalah sebuah konsep benar atau salah Baik atau buruk yang tak bisa ditawar-tawar Dia tidak tergantung apalagi bergantung pada situasi dan kondisi Kenapa pembedaan itu menjadi penting? Karena sebagian orang menyela artikan etikanya Ahok adalah dengan melihat dari cara bertuturnya Ahok Serta sikap temperamentalnya yang muncul pada saat berucap Padahal hal tersebut bukanlah mengenai etika, melainkan etiket semata Beda Soal sikap temperamentalnya Ahok menurut saya itu adalah tipikal personality yang tidak pisahkan dari dirinya sendiri Kita tidak mungkin mengubah atau mengharapkan Ahok menjadi orang lain yang bukan dirinya Memaksakan Ahok berubah supaya cocok dan sesuai dengan selera atau keinginan kita itu keliru Salah besar itu Ahok akan menjelma jadi Ahok-Ahokan kalau itu dipaksakan Dalam teori speech act oleh J.L. Austin Bertutur itu dapat dibedakan dalam tiga unsur yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi Bukan persekusi, jangan salah baca Ketika Anda bertutur secara aktual, apa yang dikatakan, maka itu lokusi Nah, sikap atau gaya yang muncul ketika Anda bertutur itu ilokusi Contoh marah, mengancam, bersumpah, dan yang lainnya itu Lalu perlokusi itu sendiri adalah dampak yang diharapkan bagi para pendengar Contohnya apa? Misalnya menjadi takut, menjengkelkan, meyakinkan, dan sebagainya itu Dari ketiga unsur speech act di atas, ingatlah bahwa yang amat menentukan pemaknaan ternyata adalah ilokusi dan perlokusinya Sekarang mari kita lihat apa yang sering Ahok lontarkan dan membuat merah kuping orang lain Misalnya ketika Ahok mengatakan berengsek dan bangsat atau juga bajingan Maka menjadi jelas bahwa ilokusi dari kata-kata tersebut adalah luapan kemarahan yang sarkas yang tentu saja dijumpai unsur cacian di situ marah untuk sesuatu yang atasnya kita pantas marah tentu sesuatu yang wajar bahkan harus setelah itu kita lihat perlokusinya kita harus telisik lebih dalam lagi tentang apa sebetulnya yang diharapkan Ahok dari sikap dan gaya marah-marahnya itu bagi para pendengar bahkan ada saat sampai Ahok harus gebrak meja sangat keras kemarahan atas kejahatan korupsi Penipuan, pencurian, ketidakadilan sosial, persengkokolan dalam kejahatan Bagi seorang Ahok adalah pantas dan wajar saja Makanya dia marah terus bila bersuah dengan kenyataan yang seperti di atas itu Bagi dia, semuanya itu adalah sesuatu yang sangat jahat Dan sudah berulang kali terjadi sehingga pantas diteriaki, disemprot, dihajar Hal-hal seperti itu memang pastilah akan membuat Ahok darting Dan kemarahan untuk itu wajar sangat Gak ada yang berlebihan kok Hasilnya, hampir sebagian besar ruang kenyamanan para koruptor dan pejabat penjahat sontak tertutup rapat. Itulah sebabnya pula Ahok pun dimusuhi habis-habisan. Untuk itulah pada banyak kesempatan Ahok sengaja menunjukkan sikap marahnya yang dianggap kasar itu. Perlokusinya, 
Ahok berusaha menanamkan tanda awas kepada pendengarnya untuk tidak main-main terhadap korupsi. Jangan coba-coba menyelewengkan jabatan dan kekuasaan. Taruh perhatian sungguh-sungguh untuk pekerjaan yang erat kaitannya dengan keadilan sosial masyarakat miskin. Dan jangan memanipulasi apapun dalam bekerja. Pesan itu tegas tersampaikan. Bagi saya, menghadapi para maling tidak perlu bersopan santun secara semu. Saya menyebutnya sebagai sopan santun artifisial. Percuma itu, jangan sampai kita menjaga adat dengan senyum-senyum menghadapi para bandit dan pencuri uang rakyat. Apakah orang yang menegur kasar atau memakai ungkapan sarkasme, maka serta-merta dapat dianggap sebagai tidak sopan, lalu kemudian dicap tidak beretika? Salah kaprah, justru yang tidak beretika adalah pejabat-pejabat yang malas, tidak mau bekerja, yang korup dan tidak adil serta entah apalagi mereka itu Jangan dibolak-balik, untuk apa misalnya sudah tahu Anda adalah seorang maling lalu harus saya anggap sebagai orang terhormat dan bermanis bibir Jangan kita terlalu sensitif dengan kesopan santunan semu seperti itu Tapi di lain pihak menisbikan atau mengabaikan perilaku seseorang yang sesungguhnya Lagi-lagi tidak perlu kita bermanis bibir terhadap para pelaku kejahatan Itu yang dilakukan Ahok sebetulnya Lebih baik teguran keras yang nyata-nyata diungkapkan daripada kasih yang tersembunyi Demikian kata sebuah ujar-ujar Lagi pula, kalaupun ada ungkapan maaf Bajingan dan brengsek itu tepat sasarannya Kenapa harus tidak boleh diungkapkan? Seorang penjahat tetaplah penjahat selebar apapun senyum keorahkan kepadanya Seorang bajingan akan tetap bajingan Dan semua yang berperilaku brengsek akan tetap brengsek Sekalipun ungkapan dan sebutan manis Anda sematkan pada diri mereka Gaya bahasa Setiap orang tentu punya gaya bahasa masing-masing dan karakter bertutur masing-masing. Gaya bahasa atau majas ini tentu saja lahir dan tercipta oleh karena banyak hal, termasuk lingkungan. Bahasa serta cara berpututur kita juga sangat kaya dan beragam. Gaya bahasa atau majas ini baik secara langsung ataupun tidak, kerap kali dipakai untuk melakukan komunikasi dengan orang lain, menyapa, menegur, dan atau memberi kritikan serta masukan. Hal ini lumrah dan sah-sah saja, tidak ada larangan menggunakan berbagai bentuk majas tersebut. Tujuannya apa? Ya tentu saja supaya pendengar atau orang yang disasar itu cepat paham dan mengerti. Majas yang dipakai bisa saja berupa perbandingan, sindiran paling halus sampai yang paling kasar sekalipun. Dengan menggunakan majas, kita berharap pesan yang ingin disampaikan benar-benar mampu menohok, menampar, dan mengenal langsung ke orang yang dituju dan bisa dipahami secara jelas. Kita mengenal ada gaya bahasa atau majas perbandingan, misalnya majas alegori atau kiasan, metafora, eufemisme. Ini menarik akan kita bahas selanjutnya nanti dan yang lainnya Ada juga majas sindiran misalnya saja ironi, sarkasme yang sering juga digunakan ahok, satir, sinisme dan lain sebagainya Kemudian selanjutnya ada majas penegasan umpamanya pleonase, tautologi, klimaks, stigmatisme, apofasis, repetisi dan lain-lainnya Masih ada lagi majas-majas pertentangan, misalnya pada paradoks, antitesis, oksimoron, anakronisme dan sebagainya Hari ini saya ingin membahas lebih lanjut tentang gaya bahasa eufemisme atau ungkapan yang diperhalus. Eufemisme sering dipakai agar supaya tidak menyinggung perasaan seseorang. Ada juga yang mengartikan bahwa eufemisme adalah sebagai ungkapan yang bersifat tidak terus terang. Eufemisme atau juga pseudo eufemisme bisa jadi memang sangat manusiawi dipakai. Di Indonesia ini dengan segala adat ketimurannya tentu saja akan cepat jatuh cinta dengan gaya bahasa ini. Kalau di dunia barat justru sebaliknya. Tidak ada rasa ketidaksukaan yang ditutup-tutupi dengan bereufemisme ria Pengguna eufemisme di satu sisi sepertinya berusaha sedapat mungkin menghindar Kata-kata kasar dan keras Agar supaya tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain Namun pada tataran tertentu Eufemisme ini dapat mengaburkan makna Sehingga makna semula tidak terwakili lagi oleh bentuk atau konsep yang menggantikannya Pergeseran makna ini tentu akan memberikan pengaruh terhadap masyarakat umum Itulah kemudian maka banyak kali muncul kata-kata yang sudah begitu diperhalus Padahal tujuannya bukan itu Intinya, menurut saya eufemisme sangat pasti dapat meredusi makna Seperti yang sudah saya tulis di atas, seorang penjahat akan tetap penjahat seberapa sopan pun Anda memanggil atau menegur dia. Justru, gaya ini acap kali membuat ruang kesadaran seseorang tertutup rapat. Karena selalu diperhalus, ya orang itu tidak akan sadar-sadar juga. 
Orang malas dan para koruptor tidak boleh ditegur pakai gaya eufemisme. Mereka harus ditampar pakai gaya sarkasma. Mungkin seperti itulah contoh sederhananya. Tujuan awal yang baik, eufemisme ini adalah untuk bersopan santun. Namun ingat bahwa ada hal-hal penting yang justru terputus. Kadang sopan santun artifisial itu dipakai sangat lebay. Hari-hari ini sikap sopan santun semu marak bermunculan di mana-mana, menjurus kepada sikap permisif. Bahkan untuk sesuatu yang fundamental sekalipun kita permisif Biar saja pejabat korupsi yang penting sopan Tak jarang juga hanya sekedar mencari simpati Berkamuflase menutup-nutupi kejahatan yang sudah membukit bahkan menggunung Itu kekeliruan yang fatal yang harus segera diubah Memang tujuan penggunaan eufemisme adalah untuk bersopan santun Tetapi jangan ada salah Banyak yang menggunakannya untuk menipu Saya pernah baca sebuah tulisan menarik yang berjudul eufemisme adalah sopan santun yang menipu Itu benar, budaya kita kebanyakan memang suka mendengar yang manis di bibir toh Untuk itulah, saya memang merindu mulut Ahok yang apa adanya hadir di saat-saat seperti ini Kegamangan dan kekacauan banyak muncul oleh karena ulah para politikus busuk, mafia musibah dan para koruptor berbibir manis Ada yang kaget? Apa lo lihat-lihat? Kalau nggak suka, jangan baca tulisan ini, simple banget Disclaimer, yang tidak setuju maka dilarang keras untuk komen karena berarti lo nggak paham isi tulisan ini Kalau komen yang menyimpang bakalan gue semprot begini Lo nggak paham, karena yang lo pakai adalah pemahaman nenek lo Sekian dan biarkan kura-kura istirahat Bagaimana menurut anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Samara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye